mambo vipi mambo vipi wa dawa wa AK23 kama kawaida hapa nakuletea tutorial nyingine kukuonesha jinsi gani ya kuseti e, mambo mazuri ndani ya um, Cubase e, leo bwana tunaangazia kitu kimoja ambacho ni rahisi kidogo uh, watu wengi wame purchase hiyo uh, Uh, pengine umenua hii sound card ya Q24 au sound card nyingine yote ambayo haiji na driver lakini unajiuliza jinsi gani unaweza kaunganisha kompyuta yako na na eh, cube zote kufanya kazi kwa hiyo sound card ambayo haina driver of, of course kila kitu kinahitaji driver sema tu ni ina install driver yake ndani kwa ndani moja kwa moja kwa hiyo bila kupoteza muda hii mtufungue cube eh, cube cube 5 Yeah, here it is, Cubase 5. Yeah, 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 yeah. Samani kidogo nimechelewa kurekodi hii video. Nilikuwa nawaelekeza tu watu direct moja kwa moja mtu anancheck na muelekeza. Lakini kwa video hii nadhani utaweza kuelewa jinsi gani unaweza kaset Cubase eh iweze kuona hiyo sound card ambayo haiji na driver. Tutengeze new project hapa haraka haraka. Yeah. Okay. Okay, sasa hivi tuko ndani ya um, ya Cubase Cubase 5 e, nimesha plug my sound card e, na kama unaweza kaona hapa levels zinasoma pengine wewe sasa ukiangalia hapa kwa chini uone levels zinasoma usijali e, kuna hatua mbili za kufanya ili driver yako i mean sound card yako iweze kuonekana ndani ya Cubase 5 sound card zingine kama Focusrite, Audio Behringer na nyingine nyingi E, zinakuja na driver zake ambazo unaweza ka download kwenye website ama zinapata DVD yake lakini kwa sound card hizi ambazo ni plug and play e, mimi na kwa mtazamo wangu ndio rahisi zaidi ku kwa sababu plug and play then kuna vitu tu kidogo na twist you are to go yeah kwa hiyo kicha kwanza unakuja kwenye uh, sehemu ya devices moja kwa moja unaenda kwenye device setup sasa ukiwa hapa kwenye device setup cha kwanza macho natakuwa kufanya unatakuwa kujua uh, uh, hii sound card yako inatambulika kwa jina gani ukiangalia kama umeunganisha vizuri utaona kwenye windows hapa uh, ipo inasoma jina gani kwa mfano hii Q24 inasoma HD2 kama ni uh, another USB uh, uh, audio device itasoma jina lake hapo ambalo kiplug linaonekana yani kwamba sauti inatokea kwenye sound card So kama inaonekana hapa hakikisha haupo hapa upo kwenye hiyo sound card yako utaiona hapa nadhani unanielewa ninavyo uh, kwambia hapo aha ukishaingia kwenye device setup kicha kwanza kabisa unakuja sehemu ambayo umeandikwa hapa uh, uh, VST audio system VST audio system sasa hapa itategemea kwenye kompyuta yako kompyuta yako inatumia E, driver za aina gani zipo za aina nyingi tunaweza kuwa nazo kwa mfano default inakuepo hii ASIO DirectX pia kama sio hii unaweza kukuta una ASIO for all e, zote zinafanya kazi vizuri e, lakini by default kama una ASIO for all kwa sababu ASIO for all mara nyingi inakuja na FL Studio kwa install FL Studio unapata na ASIO for all lakini kama hujaweka FL Studio pia nadhani utakuta hii kitu ASIO DirectX kama hauioni hapa usijali kama uyoni hapa usijali. Cha kwanza bonyeza hii VST audio system then njoo hapa kwenye ECM ya VST audio system ili uweze kuangalia drop down una driver gani uh, kwenye kompyuta yako ambazo zinaweza zika zika operate kuunganisha sound card yako pamoja na Cubase. Kama unavyoona hapa ndani mimi nina baadhi ya drivers zipo e, zote hizi zinafanya kazi. Zote hizi lakini leo nitakuelekeza hii ASIO DirectX kwa sababu mara nyingi ndio inakuwa po default kwenye kompyuta nyingi e, au kama una ASIO for all nadhani pia nitaelekeza ASIO for all. Ya na hizi zingine tutazigusia tuta baadaye hapo. Lakini kikubwa ni hizi mbili ASIO DirectX pamoja na ASIO for all. Okay. Kwa hiyo kisha bonyeza hii uh, VST audio system njoo kwenye drop down kama hujachagua hii ASIO DirectX full nini hiyo WX driver ichagua hiyo e, okay ukishaichagua safi kabisa unarudi tena hapa una select ili kupe hichi kijedwali unatakiwa kuona hiyo uh, USB audio device yako ile ichomeka hapa kwa mfano hii nasoma HD2 inaonesha kila sehemu 
kama unavyoona hapa imeonekana kwenye input and output na huko iko active lakini najua kwa mwanzo kama hujaset vizuri zinaweza zikaonekana hizi lakini huko ikakuonesha inactive au ikaweka xx sawa sawa kabisa kitu ambacho tutakao kufanya baada ya kuselect hiyo asset direct x kakuletea kaka jedwali unatakuwa ende kwenye control panel sasa hapa kwenye control panel ya hii asset direct x utaona kuna jedwali mbili ya juu na chini juu inamaanisha hizi ni output maana inaenda kwenye speakers na headphones na hapa chini kuna input maana hizo ni eh, labda microphone hizo chumeka kwenye sound card yeah kwa unachotakiwa kufanya hapa mwanzo kabisa itakuwa imekuonesha kwamba inatumia speaker speaker ambayo ilikuwa inatumika kwenye computer unatakao itoe uje select hiyo headphones au chochote ambacho kinasoma kwenye eh, kwenye computer yako ambao ndio hiyo audio device. Kwa hiyo kwa mfano hapa hiki KX maana yake ime, ime, ime select unatakao kiweke. Eh, by default tutakuta kiko hapa. Kitoe weka hapa. Na kinatakao kiwe kimoja visiwe viwili hivi. Kwa mfano ukiweka hivi viwili maana yake umeweka output inaenda same mbili. Utakiwa kufanya hivyo. Toa hii speaker ya kwenye laptop au desktop bakiza hiyo uh, audio device yako kama hivi. Then na hapa chini unatakao fanya the same. Mimi nimesha select hapa. Wewe nadhani eh, kama ilikuwa inakuletea shida utakuta ilikuwa hapa. Umeona? Kwa hiyo itoe hapo na itoa sasa. Na weka hapa. Hiyo unaitoa. Umeona? Inabaki ime select hizi device ambazo ni 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 uh, sound card yako. Ukishamaliza unakuja unasema okay. Ukishasema okay unapiga na hapo okay inabakia sehemu ya mwisho kabisa unarudi tena kwenye device unaingia kwenye hapa VST connection ukiwa kwenye VST connection hapa mimi imesha set vizuri lakini nitakuelekeza changamoto ambayo inakuepo unachotakiwa kuangazia ni sehemu hizi mbili input and output input and output tutaanza na input Input unakuja moja kwa moja kwenye hii column iliyoandikwa audio device. Kama ilikuwa inakuletea shida, utakuta hapa audio device imeandika not connected. Unachotakiwa kufanya ni kubonyeza hiyo not connected hii hapa. Yaani utakuta iko hivi, not connected. Ibonyeze not connected, alafu select ASIO DirectX ambayo tu select kule mwanzo kwenye setup. Select hiyo. Ukishamaliza unakuja na kwenye output unafanya hivyo hivyo utakuta hapa kwenye audio devices imeandika no, not connected basi itoe hiyo not connected weka asio direct x ya yeah. ukishamaliza cancel hapo utakuwa umemaliza unaweza kubonyeza recording na mambo yakawa mambo yakawa mazuri kabisa tutajaribu kule kodi hey najaribu kule kodi sijatengeneza new track tengeneza new track hapa Alright, alright, new track tumeweka hapo, hebu tujaribu kule kodi. Okay, 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 kama tunavyoona, recording inafanyika kwa ubora kabisa hapo. Ya, 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 ya mambo ina record vizuri kabisa. Kwa hiyo kama unaweza kaona hapo tunakuwa tume solve problem na na utaona mambo yanaenda vizuri. Okay, bila kupoteza muda sasa hem tuhamie kwenye upande wa pili, tuipoze. Pause this. Yeah. Tutaanza tukasikiza tukasikia. Okay, okay, okay. Kama tunavyoona, recording inafanyika kwa ubora kabisa hapo. Yeah, nadhani umepata point. Aya. Okay, okay, bila kupoteza muda, tuifute hii. Sasa hii namna pili unarudi kama kawaida. Tuashum tu sasa unatumia ASIO for all. Utakuja kwenye device, then device setup. Hapa kwenye VST audio system utakuja select ASIO for all version 2. Eh hii ni, ni driver nzuri sana ambayo inaunganisha Cubase na sound card yote. Hata kama ni focus light ni nini zote unaweza kutumia hii na ikawa safi kabisa. Ukisha select hii ASIO for all Unarudi una select hapa ili uweze kuingia kwenye control panel. Ukiingia kwenye control panel itakuletea kaka window. 
utakuta device nyingi tu ambazo umeshai kuziconnect kwenye kompyuta yako unachotakiwa kufanya ni kuselect HD2 kama ambavyo unaona hivi kikawaida utakuta labda iko hapa kwenye real tech high definition audio unataka kujiuliza hizi high definition audio ni zipi hii ni device inayo control um, sauti kutoka kwenye kompyuta yako yani ndo inayotoa sauti kwenye zile speaker zilizopo kwenye laptop au kwenye desktop by default ni kompyuta inakuja na hii uh, hiyo uh, driver kwa hiyo natakao itoe hiyo uje uweke hii HD2 au kama ni sound card nyingine ambayo ni plug and play utaangalia ina jina gani hapo kama nilivyo kuelekeza unarudi hapa chini kwenye aka karudi ka sauti unaangalia baada kuichomeka hiyo sound card yako inasoma jina gani hilo jina ndo utakuja uli, 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 uli tafute huku <coughs> sorry hapa kwangu umekuja HD2 unabonyeza HD2 then ukishamaliza hapo una una cancel ukishamaliza hapo unapiga okay unarudi tena kwenye device unaenda kwenye VST connections kama kawaida unatakao ukute huko mambo yame yamesoma vile vile eh, kwenye device kwenye hapa audio device unakuja kwenye as for all kama kawaida ukikuta not connected select your driver ambayo tumeiset mimi nimesha set automatically ndio maana nasema hizi oh nimetoka tena ndio maana nasema hizi plug and play uh, ni nzuri basi tu watu wanakuwa hajajua wana wanaishi wana kwamba zina matatizo ukiza tu kwa unaunganisha hizi same mbili unatoka kwenye device unakuja kwenye device setup una set hiyo driver yako kama unatumia ni kama unatumia ni uh, Asio DirectX au Asio for all ukisha set unakuja kuhakikisha umeunganisha pia kwenye VST connection kwa hizo ni cycle mbili ambacho unataki kusahau unaenda kwenye device setup unaweka hiyo driver kama ni Asio uh, DirectX au Asio for all ukisha maliza unarudi kwenye VST connections una set hiyo driver ambayo umeselect kule ili ende kwenye input and output. Ukishamaliza hapo you are good to go. You can start recording and everything is good is good. Very simple like that. Kwa hiyo kama patakuwa na swali lolote lingine unaweza ukanicheki. Eh nikakuelekeza. Mimi ninaruhusu bwana mtu hata kunipigia simu kama umekwama. Eh Cube zinakusumbua Adobe Audition, FL Studio. Tupa hapa kukusaidia. Karibu sana until next time. Sign out.